యూట్యూబ్లో అక్కడ ఎక్కువ పర్ ఎక్కువ వీడియోస్ చేస్తాను సో నన్ను భరత్ అన్న నా వీడియోస్ చూసి నాకు ఈ రోల్ ఇచ్చాడు అనమాట ఇందులో దేవర్కొండ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాను చాలా మంచి రోల్ అండ్ నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను షూట్లో యాక్చువల్లీ మెయిన్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ స్ట్రెచ్ ఫుల్ ఎంజాయ్ అంటే లైక్ ఒక నిజంగా నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఆఫీస్కి పొద్దున స్టార్ట్ అయ్యి వెళ్తున్నట్టు సేమ్ అదే ప్యాటర్న్లో జరిగింది మా సిరీస్ అంతా సో ఇది తెలిసే నేను హార్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను చాలా మంచి సిరీస్ అవుతుంది అందరూ సూపర్ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ సిక్స్టీన్త్ ఈటీవీ విన్లో మీరు అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసి చూడండి థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ బాబీ అన్న ఫర్ కమింగ్ ఈ ఓటీటి ప్లాట్ఫామ్ ఓపెన్ చేసి ఇలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి సిరీస్ అండ్ మూవీస్ అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్లో నన్ను తీసుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ భరత్ అన్నకి థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇంకా చాలా చెప్పాలి కొంచెం నర్వస్గా ఉంది ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ మాట్లాడినా కూడా సేమ్ ఆ ఫియర్ ఉంటుందేమో ఎస్పెషల్లీ మీడియా ముందు అండ్ ఇంకా యాక్చువల్లీ నేను చాలా తక్ చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ కన్నా రిజెక్ట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్సే చాలా ఎక్కువ ఈ ప్రాజెక్ట్ నేను చేశానంటే సంథింగ్ స్పెషల్ ఏదో ఉంది చాలామంది అడిగారు నువ్వు డెబ్యూ అంటే మెయిన్ లీడ్గా చేస్తావు కదా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు చేసావు అని చెప్పి లవ్ స్టోరీస్ చేసి 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 కొంచెం బ్రేక్ తీసుకోవాలనిపించింది రైట్ టైంకి భరత్ నాకు ఈ స్క్రిప్ట్ చెప్పేటప్పుడు నో డౌట్ నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నా అని చెప్పి అనుకున్నా సో చేశాను సంథింగ్ స్పెషల్ ఉంది అండ్ చాలా ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది మీరు కూడా చూసారు ట్రైలర్లో మీ అందరికి నచ్చింది అనుకుంటున్నా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ సపోర్ట్ అస్ థ్యాంక్ యూ చాలా థ్యాంక్స్ అంటే ఒకటే ఫోను అంటే నాకు ఎవరన్నా ఒకరు పెద్దవాళ్ళు ఎవరన్నా ఈ ఫేస్ని అంటే మనం దాచిన ఫేస్ని ఒక మంచి ఫేస్తో అందరికీ తెలియజేసేలా చేయాలి అది ఎవరో తెలియదు కానీ ఓ పది మంది పేర్లు చెప్పాను నేను పేర్లు చెప్తే ఆ పది మంది పేర్లలో కూడా అన్డౌటెడ్లీ అందరూ యునానిమస్గా బాబీ అని పేరు చెప్పారు ఎందుకంటే ఎవడన్నా మా ఆయతో ఇద్దరు హీరోలతో లేకపోతే ముగ్గురు హీరోలతో పనిచేస్తారు అట్లా ఎట్లా చేసామన్నా ఇండస్ట్రీలో ప్రతి హీరోని టచ్ చేసేవారు థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ నెక్స్ట్ నేను ఎప్పుడో మనోజ్ అన్నాడు నాతో తమ్ముడు పాయింటర్లు అన్నీ రాసుకో ఎందుకంటే స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళాక అన్నీ గుర్తురావు అది ఇదని ఆ బొక్క ఇలాంటివి మనం చాలా చూసామని అన్నాను కానీ ఈరోజు చెప్తున్నాను మనోజ్ నాకన్నా చాలా ఎక్కువ చూసాడు థ్యాంక్ యూ మనోజ్ అండ్ లాస్ట్ బట్ వన్ థింగ్ ఆ అమ్మాయి పేరు మీకు తెలీదు బట్ షీఈస్ డెఫినెట్లీ గోన్ బీ ఎ స్టార్ ఎందుకంటే తన పర్ఫార్మెన్స్ కానీ అండ్ అంత ఈజీ కాదు అంటే మనం చేసే వర్క్ మనం చేసామని ఎవరికి చెప్పుకోలేము దానికి మనం ఎంత టైం కాటాయించినా సరే అది మనమని ఎవరికి చూపించుకోలేము అంటే దానికి చాలా ఎఫర్ట్ కావాలి అంటే షూట్ అంతా కూడా అదే మెయింటైన్ చేసాం ఎవరు చూడలేదు తను నేను మా వైఫ్ తప్ప తను ఎవరో ఎవరికి తెలీదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఎవరికి తెలీదు ఈ క్రెడిట్ అంతా ఎవరికి వెళ్తుందో కూడా తనకు తెలీదు అండ్ ఈ ట్రైలర్ కూడా తను చూడలేదు అంటే అంత కేర్ఫుల్గా ఈ రోజు వరకు తీసుకొచ్చాం అండ్ అలాగే షూట్లో ఒక ఎనభై మంది ఉండేవాళ్ళు అంటే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్టిస్ట్లు ఎనభై మంది ఉంటే ఒకరోజు సడన్గా ఒక సీన్లో అమ్మాయి పాస్పోర్ట్ ఫోటోలు తీస్తే అందరూ పరిగెత్తుకు వచ్చేసారు అమ్మడి అమ్మ చూపించండి చూపించండి అని కట్ చేస్తే అమ్మాయి అందరూ కూడా మాస్క్లోనే ఉంటారు సో ఈ బిల్డప్ బాగా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఇది నిజంగా బా వ్యూస్కి ఆడియన్స్కి బాగా ట్రాన్స్లేట్ అయితే మాత్రం విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ థ్యాంక్ యూ మీడియా థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ ఇయర్ మా మొక్కల్ని చూడడానికి రాలేదు మీరు బావ్యాన్ని చూడడానికి వచ్చారు అందుకే బావ్యాన్ని పట్టుకొచ్చాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ అండ్ ఆ లాస్ట్లో అరుస్తున్న రాజా గారి ఫ్రెండ్స్కి థ్యాంక్ యూ చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అండ్ వర్ష గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు డెఫినెట్గా మీ సిరీస్ చూడాల్సింది ఇన్ ఇంకా యా సో ఐ జస్ వాంట్ కంగ్రాచులేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవరి వన్ హూ జస్ట్ వర్క్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకంటే వి ఆల్ హీ గివెన్ ది బెస్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ ఐ థింక్ సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్త్న వాళ్ళందరూ చూసి అదే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను సో దిల్సే చెప్తున్నా మా దిల్సే సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్త్న ఈటీవీ విన్లో వస్తుంది సో ఇప్పటి వరకు వచ్చిన కంటెంట్ ఒకలా ఉంటే ఈటీవీలో ఇన్ ఇట్ విల్ బీ ది బెస్ట్ ఫ్రమ్ ఈటీవీ విన్ సో ఐ హోప్ మీ అందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను అండ్ ఒక స్మాల్ థింగ్ నేను ఒకటి చెప్పాలి ఏంటి అంటే ఈ సిరీస్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్టిస్ట్ కింద లైక్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పీపుల్ చేశారు వాళ్ళందరూ అందులో కొంతమంది యాస్పైరింగ్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు అందరికీ నమస్కారం అండి ఇక్కడికి వచ్చిన పాత్రికేయులకి ప్రింట్ అండ్ మీడియా అందరికీ జనరల్గా నేను నైన్ ఇయర్స్ అయింది నిన్నటికి పవర్ రిలీజ్ అయిన ఫస్ట్ 
అక్కడి నుంచి అన్న అన్న అంటూ మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు తర్వాత యుఎస్ఏ అబ్రాడ్ వెళ్ళి ఎక్కడో వర్క్ చేస్తూ ఉండేవాడు అయినా సరే టచ్లో ఉన్నారు సో ఇండియా వచ్చిన తర్వాత కలిసి వర్క్ చేయాల్సింది తను తను కూడా వేరే పెద్ద రేటల దగ్గర స్క్రిప్ట్ వర్క్ అవి చేస్తూనే ఉన్నారు తర్వాత ఓరోజు అన్న ఇలా వెబ్ వెబ్ సిరీస్ అవుట్ చేశాను అన్న ఈటీవీలో అన్నారు వెంటనే రాత తమ్ముడు అన్నాను తను టీజర్ చూపించకపోయినా చూ నేను వచ్చి ఉండేవాడిని కానీ ఇక్కడ కాన్ఫిడెంట్గా నేను టీజర్ చూసి వచ్చి చెప్తున్నాను చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది అంటే ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఆ పాజిటివిటీ ఆ హీరో తీసుకున్న హీరోయిన్ తీసుకున్న టీమ్ అందరినీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తెలుస్తుంది వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఉన్న నిజాయితీ విక్రమ్ నేను చూడంగానే నాకు ఒక్క సెకండ్ నా ఫస్ట్ సినిమా నాకు గుర్తొచ్చింది ఎలా అంటే మీరు మా మీడియా వాళ్ళు అందరూ ఫోటో తీస్తుంటే గ్రూప్ ఫోటో లోపల నుంచి బ్రీత్ అంటే నెక్స్ట్ మైకి పోతున్నారు నేను మాట్లాడాలనేది నాకు తొమ్మిదేళ్ళ నుంచి ఇప్పటికీ అలానే ఉంటుంది తనకి ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఇది ఓన్లీ స్టార్టింగ్ తమ్ముడు ఆ బ్రీత్ దగ్గర నుంచి మొదలెట్టి విజిల్స్ దాకా వెళ్ళిపోయావు నువ్వు ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తావు హానెస్ట్గా చెప్తాను అంటే ఒక డైరెక్టర్గా చూడంగానే మ్యాక్సిమం అంటే మిగతా వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు కానీ కొంతమందిని చూస్తే మాత్రం అర్థమైపోద్ది వీడు షైన్ అవుతాడు రా బాబు అని సో అది ఉంది తన కళల్లో ఇంతకు ఇంతగా ఎదగ ఎదుగుతావని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను తమ్ముడు అలానే భరత్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడావు నేను ఇట్ట ఈజర్ ఐ మీన్ ఈ ట్రైలర్ చూసిన వెంటనే అడిగింది ఈ అమ్మాయి ఎవరు తమ్ముడు అని అన్న నేను నా వైఫ్ తప్ప ఎవరు చూడలేదు చూపిలేదు యూనిట్ కూడా చూపిలేదు అన్నాడు నిజంగా నీ కాన్సెప్ట్ కన్నా నీ కన్విక్షన్ నాకు బాగా నచ్చింది దాచి పెట్టావు చూసావా యూనిట్ అందరికీ ఒక థ్రిల్లింగ్ ఫ్యాక్టర్ లాగా నువ్వు క్రియేట్ చేశాను నేను ఈ థాట్ లెవెల్ నిజంగా బాగా నచ్చింది ఖచ్చితంగా చూసే జనానికి ఇదే ఒక యూఎస్బి అవుతుందని నమ్ముతున్నాను ఇక్కడ ఉన్న హీరో లాగే ఆ అమ్మాయికి నేను నిజంగా చెప్తున్నాను ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుందో తెలియదు ఆ అమ్మాయికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఆ అమ్మాయి కన్విక్షన్కి హ్యాట్స్ ఆఫ్ అంటే ఇందాక భరత్ అన్నట్టు ఎక్కడా కనపడట్లేదు త్రూ అవుట్ ట్రైలర్లో రేపొద్దున ఎన్ని ఎపిసోడ్లో కనపడకుండా ఉంచుతారో మనకు తెలియదు అయినా సరే నమ్మి చేసింది ఫుల్ మార్క్స్తో కళ్ళు తప్ప తను ఎక్స్ప్రెస్ చేయటానికి వేరే ఏమీ అవకాశం లేదు బట్ నమ్మి నువ్వు చెప్పిన కథని తను ఎలా విజువలైజ్ చేసుకుందో తెలియదు తమ్ముడు అమ్మా ఎక్కడున్నా సరే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఈ ఈ క్యారెక్టర్ని అర్థం చేసుకొని భరత్కి సపోర్ట్ చేసినందుకు అలానే ఈటీవీ గురించి మనం ఎంత చెప్పినా తక్కువే నా చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను వాళ్ళ లెగసీ ఇప్పుడు విన్ అనే ఓటీటీ యాప్తో మళ్ళీ ఇలాంటి యంగ్స్టర్స్ని ఎంకరేజ్ చేసిన రామోజీరావు గారికి బాపినాయుడు గారికి మిగతా టీమ్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మిగతా ఇక్కడ చేసిన అందరికీ టెక్నీషియన్స్ అందరికీ నువ్వు భార్గవ్ బాగా చేసే అవుతాడు సో ఇందాక నేను అన్నది మనస్ఫూర్తిగా అన్నాను అందరి కళల్లోనూ ఒక నిజాయితీ అంటే ఫస్ట్ సినిమా అంటారు కదా వర్జిన్ లాంటిది అందరు ఒక హోప్తో కొడతాం రా బాబు అంటారు అలా ఉంది అందరి కళల్లోనూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ రిమైండింగ్ మీ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఓకే తమ్ముడు ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ తర్వాత ఈ పిఆర్ఓస్ మనోజ్ అందరూ మా టీమ్ అనమాట నా సొంత ఇంటి ఫ్యామిలీ సో వాళ్ళందరినీ చూసినప్పుడు నా ఫస్ట్ సినిమాకి ఇలానే ప్రింట్ అండ్ మీడియా అందరూ వచ్చే తమ్ముడు ఇక్కడ డైరెక్టర్ చూడటానికి రాలే వాళ్ళు నిజంగా ప్రతి ఒక్కరిని ఖచ్చితంగా వీడు నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తాడు వాడు సిక్సర్ కొడతాడని నమ్మకంతోనే వస్తారు నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ అన్నీ మీకు ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ ఎస్పెషల్లీ బాబీ అన్న ఎప్పుడు బాబీ అన్న భరత్ అని పిలవడం వెళ్ళాలి నేను నేను అంటే ఎప్పుడు తమ్ముడు తమ్ముడు అంటే అది నిజంగా అన్న అనే ఫీలింగ్తో ఈరోజు ఇక్కడ పిలిచాను థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫస్ట్లీ ఇది మీకు ఎంత పెద్ద తెలియదు కానీ నాకైతే చాలా చాలా పెద్ద ఇది అందుకే ఈ మాట చెప్తున్నాను ఇక్కడ దాకా వచ్చిననంటే చాలామంది డైరెక్టర్స్ ఇట్లో ఫ్లాప్లో తీసి ఇన్స్పైర్ చేశారు అట్లానే చాలామంది హీరోలు డైలాగులు చెప్పో లేకపోతే ఫైట్లు చేసో డ్యాన్సులు చేసో ఇన్స్పైర్ చేశారు ఫస్ట్లీ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ ఇక్కడ ఉన్న చాలామందికి వాళ్ళే చాలా ఇన్స్పిరేషన్ నెక్స్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడే అసలు బేసిక్గా ఈ మాస్క్ అనే ఐడియాని ఎట్లా తీసుకెళ్తాం ఎట్లా తీసుకెళ్తాం అని అనుకున్నాం బట్ షూట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మా చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్లోనే ఆ క్యూరియాసిటీ బిల్డ్ అవ్వడం వల్ల మాకు అర్థమయ్యేది ఇది ఎంత పెద్ద ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది ఏంటి అనేది సో అది చాలా బాగా బిల్డ్ అయిందని అనుకుంటున్నాము ఫస్ట్లీ ఆ విషయంలో థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది అమ్మాయికి
జస్ట్ ఆ ఫీలింగ్ మీరు కూడా గోత్రు అయితే ఇంకా సిరీస్ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారనే ఫీలింగ్ అంతే నెక్స్ట్ ఫస్ట్లీ ఈ ఇందులో బాగా ఇన్వాల్వ్ అయింది నా ఫ్యామిలీ ప్రొడ్యూసర్గా చేసింది మా ఓన్ బ్రదర్ మరిష శ్రీధర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యాక్చువల్లీ అంటే ముందు ఇంట్లో వాళ్ళు నమ్మితే తర్వాత బయట వాళ్ళు నమ్ముతారు సో ఇంట్లో నన్ను నమ్మినందుకు థ్యాంక్స్ రా అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మా అన్న ఎంత సపోర్ట్ ఇచ్చాడో మా వదిన వాళ్ళు మదర్ కూడా అంతే సపోర్ట్ సపోర్ట్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు భార్గవ్ అసలు నేను దేవరకొండ ఎస్పెషల్లీ ది దేవరకొండ అనే క్యారెక్టర్ రాసినప్పుడు నేను ఈ క్యారెక్టర్కి చాలా హైప్ ఉంది మంచి వాడు ఎవడో ప్లే చేయాలి అది ఇదని అనుకున్నాను కానీ ఎవడన్నా ప్లే చేసిన సరే దీన్ని మ్యాచ్ చేస్తే చాలా అనుకున్నాను బట్ థ్యాంక్స్ అబ్బాయి నువ్వు ఎక్కడికో పట్టుకెళ్ళావు దీన్ని థ్యాంక్ యూ అండ్ నెక్స్ట్ అనుష్ మా డిఓపి అసలు మామూలుగా అంటే మేమన్నా ఏదన్నా విషయంలో కాంప్రమైజ్ అవుతాను ఇది నా ప్రోడక్ట్ అయినా సరే కానీ వాడు అలా చేయలేదు ఏ రోజు కూడా వాడు ఎప్పుడు ఏ రోజు కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు వాడికి దీనికన్నా చాలా మంచి ప్రాజెక్టులు రావాలని నా హార్ట్ఫుల్ విషెస్ ఈరోజు అవుట్పుట్ ఇది మీరు చూసింది ఇంకా ప్రాపర్ డీసీబి అవుట్పుట్ కాదు వెన్ యూ గో హోమ్ ప్లీజ్ ఈ వ్యూస్ అన్నీ మాకు రావాలి గో వాచ్ ఇట్ ఇట్ యూట్యూబ్ అగైన్ మీరు డెఫినెట్గా దీనికన్నా బెటర్గా అనిపిస్తుంది మీకు సో థ్యాంక్స్ అనుష్ ఫర్ దాట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో కాస్ట్యూమ్స్ చేసింది మా వైఫ్ మనం రాజమౌళిని కాదు కానీ మా వైఫ్ మాత్రం మేమ రాజమౌళి షీ టుక్ వెరీ గుడ్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎస్పెషల్లీ థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్ అండ్ తను ఈరోజు కాదు నేను షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసినప్పటి నుంచి తన తనకు వచ్చే సాఫ్ట్వేర్ శాలరీని నేను వాడేయడం దాన్ని డబ్బులు పెట్టి తీసేయడం సో సిన్స్ లాంగ్ టైం బ్యాక్ ఈ ఈ సపోర్ట్ అందరికీ వస్తే నిజంగా ఇండస్ట్రీలో ఎవడు కష్టాలు చెప్పకూడదు ఇండస్ట్రీ అంటే ఇష్టం అన్నట్టే ఉంటాడు నెక్స్ట్ రోహిణి కట్ చెప్పినప్పుడు అందరూ బిల్డప్ ఇచ్చారు నిజంగానే రోహిణి ఒప్పుకోదు సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్ కదా అది ఇదని బట్ థ్యాంక్ యూ చలై థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నెక్స్ట్ ఈడు ద స్టార్ టుడే రా ఈ ప్రోడక్ట్ చేసిన నాకన్నా ఈ ప్రోడక్ట్ తీసిన ఆడికన్నా లేకపోతే ఈ ప్రోడక్ట్ కొనుక్కున్న ఏలకన్నా ఎవ్వడికన్నా కానీ ఈడ అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇండస్ట్రీలో ఇట్లు తప్ప ఏముండవు ఇండస్ట్రీలో ఏం తీసినా ఇట్ అవుతుంది అంటే దాన్ని ఎలా పట్టుకెళ్ళాలి ఎలా చేయాలి అంటే నేను షూట్లో వీడిని ఎంత ఎంజాయ్ చేశాను నాకు తెలియదు కానీ పోస్ట్ షూట్ వీడిని చాలా ఎంజాయ్ చేశాను నేను అంటే ప్రతి డైరెక్టర్కి ఇంత సపోర్ట్ దొరికితే మాత్రం వాళ్ళు నిజంగా వండర్స్ చేయగలరు అంటే ఆర్టిస్టుల నుంచి ఇలాంటి సపోర్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా దొరకాలి ఐ ఐఎమ్ బ్లెస్ టు యాక్ట్ టేక్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ గా యాక్చువల్లీ థ్యాంక్ యూ రాజ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ హర్ష ఈ మాట స్టేజ్ మీద చెప్పాలనిపిస్తుంది నాకు థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ హర్ష రాజ థ్యాంక్ యూ లిటరలీ ఎంజాయింగ్ దిస్ మూమెంట్ ఎందుకంటే దిస్ మై ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ ఇంట్రాక్షన్ అండ్ దిస్ మై ఫస్ట్ ఓటీటి సిరీస్ అందరికీ నమస్కారం నా పేరు రాజా విక్రమ్ ఈ సిరీస్లో నేను హర్ష రోల్ ప్లే చేశా థ్యాంక్ యూ బాబీ గారు ఫర్ లాంచింగ్ అవర్ ట్రైలర్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఫస్ట్ టైం ఉంటుంది ఓకే నో ప్రాబ్లం యా థ్యాంక్స్ టు ప్రెస్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ అండ్ సపోర్టింగ్ దిస్ మా సిరీస్ గురించి ఒక సింగిల్ లైన్లో చెప్పాలి అంటే ఇట్స్ ఏ స్లైస్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టోరీ మనందరం ఆంధ్ర తెలంగాణ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చి ఒక జాబ్ కోసమో బిజినెస్ కోసమో ఒక యాక్టర్ అవుదామని డైరెక్టర్ అవుదామని వెళ్ళి అక్కడికి వచ్చి ఉండం ఈ ప్రాసెస్లో మనకి దిల్సే ఒక వన్ టోన్ ఒక వన్ టోన్ పెట్టి ఒక రూమ్మేట్ దొరుకుతాడు దిల్సే మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఆఫీస్లో సపోర్ట్ చేసే ఒక ఒక ఎంప్లాయ్ ఉంటాడు అండ్ దిల్సే మన దిల్లీకి వెళ్ళికేసే ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది అండ్ దిల్సే అమ్మాయిని పడేయడం కోసం ఒక హెల్ప్ కావాలంటే ఇంకొక ఫ్రెండ్ మనకి హెల్ప్ చేస్తాడు తెలిసే సారీ రా వణేష్ నేను ఇలా చెప్పలేకపోతున్నాను యాక్చువల్లీ మా ఆవిడు తెలిసే చెప్తున్నా ఇప్పటివరకు చెప్పిందంతా నైట్ కూర్చోబెట్టి బట్టి పట్టించాడు రూ రెండింటి వరకు మార్నింగ్ టూ వరకు చెప్తానే ఉన్నా చెప్తానే ఉన్నా ఏంటి రా ఇది అనుకున్నా బట్ నా వల్ల కావట్లేదు రా ఇది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో తెలిసే నేను యాక్టర్ అవుతారా అని చెప్పి హైదరాబాద్ వచ్చాను మనల్ని ఎవడు రాబోయేది ఇచ్చాయి అని ఒక ఫీల్తో వచ్చాను ఇక్కడికి అండ్ యాక్టింగ్ కోర్స్ నేర్చుకున్నా చాలా ఆడిషన్స్ ఇచ్చా లిటరలీ ఆ స్ట్రగుల్ నేను ఎంజాయ్ చేసా ఎందుకంటే సినిమా అంటే నాకు అంత ఇష్టం కాబట్టి అండ్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఐ గాట్ ఏ కాల్ ఫ్రమ్ చాయ్ బిస్కెట్ అండ్ దిల్సే దే సపోర్టెడ్ మీ అలాట్ ఎస్పెషల్లీ థ్యాంక్స్ టు
అంత బాగానే ఉంది బట్ జనాలను ఎక్కువ కలిసే కొద్దీ స్టార్టింగ్లో అయితే నేను ఒక్కడే ఉండేవాడి కాబట్టి నా ఆలోచనలు నా పీఓవి నా పర్స్పెక్టివ్ ఉండేది కానీ జనాలు కలిసే కొద్దీ ఒక డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ నా మైండ్లోకి వచ్చి లైక్ ఇన్సెక్యూరిటీస్ కానీ లో కానీ అవి కానీ ఇవన్నీ ఫీల్ అయ్యా బట్ తెలిసే చెప్తున్నా అక్కడ ఒక బ్యాచ్ కూర్చున్నారు కదా అండ్ కొంతమంది రాలేదు వాళ్ళందరూ ది సపోర్టెడ్ మీ అలాట్ నేను యూట్యూబ్లో ఏం చేసినా సరే ది సపోర్టెడ్ ఒక బంచ్ బంచ్ పీపుల్ ఉంటారు అనమాట ది సపోర్టెడ్ మీ అలాట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ గైస్ అవ్ యూ అండ్ అండ్ తెలిసే నాకు వంట వండి పెట్టే రూమ్మేట్ లేడు కానీ ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు స్టేజ్ మీద ఏమైనా మాట్లాడాలరా అంటే తెలిసే నీకు నాలుగు లైన్లు చెప్తా అది ఎవదని చెప్పే కుమ్మే అని చెప్పి చెప్పాడు యదవా మా అవినాష్ గాడు థ్యాంక్స్ రా అండ్ కమింగ్ టు ది మెయిన్ పాయింట్ ఐ థింక్ దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ షీట్ ఎందుకంటే మన అందరినీ జడ్జ్ చేస్తాం అందరూ మనల్ని జడ్జ్ చేస్తారు ఈ జడ్జ్మెంట్ల వరల్డ్లో కూడా తెలిసే నేను నేను నమ్ముతున్నాను రా ఐ థింక్ యు ఆర్ ది బెస్ట్ ఫర్ హర్ష అని చెప్పి బర్త్డే నన్ను చూస్ చేసుకున్నారు థ్యాంక్ యూ బ్రో లవ్ యూ అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ చూసింగ్ మీ యాజ్ హర్ష బట్ ఆల్సో ఫర్ మేకింగ్ మీ స్మైల్ ఆన్ సెట్ అండ్ త్రూ అవుట్ దిస్ జర్నీ థ్యాంక్ యూ బ్రో అండ్ ఇదే ప్రసాద్ ల్యాబ్స్లో త్రీ ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ మా సిరీస్ ప్రివ్యూ చూసాం అంతా అయిపోయిన తర్వాత బాగుంది అనిపించింది అండ్ నెక్స్ట్ మూమెంట్ నాకు ది బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే నాకు తెలుసో తెలియకో హర్ష క్యారెక్టర్ని వా క్యారెక్టర్ సిక్స్ని వాటి ఫ్యూచర్స్ని అవన్నీ నేను రియల్ లైఫ్లో యూజ్ చేసుకున్నా లిటరలీ వాడిని ఓన్ చేసేస